，刚才撞到你是我的失误，为了表达我的歉意，请你收下它。来，把这双鞋子帮这位小姐包起来。我来吧，谢谢。我送你出去吧。好，这边。是巨人气呢，你知道咱们成立百货有多少 VIP 客户是冲着他来的吗？可是像李总这样善解人意、温柔体贴的，很容易让人产生错觉的呀。你不会还暗恋着他吧？别傻了，他可是对谁都这么好的。来，大家看看啊，就是这家店，诱导我女朋友高消费。花了我为结婚存的钱，我拿什么结婚呢？不是你说以后这店咱还能来吗？告诉我这店还能来吗？没错，说的对，不能来了。先生，我有个提议，您过来听一下成吗？好，我听听你有什么提议。来，你说吧。是这样子的，这些货呢出售超过十五天，照理来说我们是不能退的。但是您今天有特殊情况嘛，我就破例一回，只要这些货标签没有拆的。都给您退了，您看成吗？不能全退，是不是啊？好，好，好，好，好，好。那这样，把你们那导购叫什么来着？姓高吧，把这个人叫出来，我要看看到底是谁啊！别闹了，我都说了，我再也不买了。别过去，就是冲你来的。为什么？就是那个包姑娘。你把结婚的钱都花了，你还不让我说了？人家自己花钱买点自己喜欢的东西，提升自我认同感，哪里有错呀、啊？你就是那个诱导我女朋友的人。原来买一百块钱衣服都舍不得，现在可倒好，见什么买什么，而且专挑贵的，买一个破床单花好几百，合着不是花你的钱，你当然不心疼啊。但你女朋友更自信了呀。我告诉你，就凭你诱导我女朋友高消费这事儿，我就敢告你欺诈消费者，你听懂了吗？谁欺诈消费者了？我这是帮他呢，你不觉得他比以前有自信多了吗？合着你的意思是我还得谢谢你了是吧？那你好人做到底，送佛送到西啊，这些东西你全买了。你这不是无理取闹的吗？无理取闹，先生，这样子吧，我尽量去跟领导申请，能退的我一定帮您给退了，成吗？不成，什么叫能退的都退？我告诉你啊，今天这些东西。所有的都得给我退了，那真的不好意思啊，这样不合规矩，我们做不到了。金总，别闹了，咱回家再说，行不行？你别管，东西必须退。不退是吧？等着，走你看这个区域，嗯，这里还有这个位置。你看三楼的这个位置，明明是一个非常不错的位置，但是销售额一直都少得可怜，这就证明这个品牌是有问题的。像这样的品牌厂商，该解约就解约吧。好的，我马上着手去办。想要提高销售额，又不想被迫打价格战的话，我们就一定要有效的利用我们的店铺资源。你跟王小再商量一下，让他出一个方案，看看有什么办法可以更有效的盘活我们所有的资源。找他商量，我们是做商场，不是做杂志。零售业他肯定不如你了，但有些时候我们听听不同的意见，不是也挺好的吗？李总、叶总，有顾客想要退货，协商不成，在商场大闹呢。你们客服部的人呢？这种事情也来找李总吗？我们经理正在和他沟通呢，但是这个实在是蛮不讲理，超过退货期限的要退，甚至连他穿过的、用过的东西都要退。走吧，我们下去看看。来来来，大家听我说啊，陈明百货。
公然欺骗消费者，而且明目张胆的有托，你们说这天以后咱还能来吗？能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，能来，大家仔细看看啊！就是他，就是这女的，公然欺骗消费者。我没有，我没有。好，来来来来来，咱们是不是啊？听我说啊，这么猛，这位先生，大家先冷静一下，好吧？有什么事情，我们都可以沟通协商嘛。再说，几个大男人围着一个女孩，让外人看了，不是也不好看吗？不是你谁啊你？你说了算吗？这是我们总经理。好啊，我可算判了个管事的了。来吧，给我个解释吧，这事儿怎么解决啊？首先，我声明一下啊，我们陈明百货不会有托。这位小姐只不过是我们陈明百货一个普通的导购员。其次，我们陈明百货绝对不会出现欺骗消费者的行为。我们百分之百遵守着国家保护消费者权益的问题。你如果有任何我们犯罪证据的话，可以到相关部门去举报，甚至投诉我们。谁有功夫跟你们打官司啊？累不累、啊？再说了，这点钱够请律师的吗？当然了，这个事情肯定跟钱是没有关系。哎，我想可能跟你和你女朋友的消费观不一致有关系。还有，有些时候女人爱美，生活才更有情趣，不是吗？我就是没情趣。认真，来来来来，过来一下。过来啊！来，不是老板，你就说这事儿怎么解决了？啊，这位先生，你的商品已经超过十五天退款期限，按照公司规定是不能给你退款，但是这笔钱我会以个人名义作为新婚贺礼送给二位，然后再附送一个 VIP 给这位先生，就当是我们送给这位先生的新婚礼物。祝你们两个。新婚快乐，先生给您。我告诉你，这事儿没完呢，他必须给我开除，必须开除，必须开除，开除，必须开除。没有他，我俩不会闹成这样，知道吗？他的个人导购方式确实有点问题，不太适合我们陈明百货顾客至上的服务原则。明天去人事部递辞职报告吧。哎，这就对了，这个结果我能接受。谢谢兄弟啊，经理，不客气，我应该的。我们两个一定还会再来的，啊，撤。来来来来来今天就到此为止，散会吧，回去工作。严总，你看网上的新闻了吗？一大帮人扛着牌子在成名百货门口投诉他们欺诈消费呢。李明彻怎么处理？全额退款，当场把那个导购员开除了。李明彻这么精明的人，肯定会息事宁人，平息舆论。严总。咱要不要也联系一些自媒体啊？给他来一个以其人之道还治其人之身呢？巧诈不如卓成，少玩这些不入流的下作手段。我这样做，难道真的错了吗？自以为是的无所不能，自以为是的好心好意，结果不但让顾客不满意，还给公司带来了这么大的麻烦。高阳啊，高阳，你以后应该学会站在别人的角度看问题了。来，大家仔细看看啊，就是他，就是这女的公然欺骗消费者。他的个人导购方式确实有点问题，不太适合我们陈明百货顾客至上的服务原则。
，明天去人事部递辞职报告吧。我可真是个自以为是又自作多情的傻瓜。高瑶，你真的该长大了。恭喜我们的销售冠军，高阳小姐。恭喜高阳！谢谢你啊，我今天特别的开心。女士您好，请问需要点什么？哦，你要这个开心果冰淇淋蛋糕是吗？除了这个，其他都给我包一块吧。哦，好的，那我马上帮您包起来。放那儿吧，叶总，您今天当场开除那个不知天高地厚的高阳，可真是十分明智的。我开除他是因为他给公司造成了严重的影响。对了，这件事跟你没关系吧？跟我有什么关系啊？我就是觉得他的导购方式有问题，没想到这么快就出事了嘛，不是？哎呀，他不挺可恨的吗？临走还连累咱们公司是吧？你怎么又买这么多东西啊？全是蛋糕。吃货，浪费，困境对你的智商完全没有作用。没错，我就是没有智商，我就是一个没了钱什么都没有，临了钱什么都不是，完全没有价值、彻头彻尾的傻瓜。你满意了吧？是我貌美，我实在觉得这个裙子太适合你了。只有你穿上它，它才拥有它的价值，不是吗？这双鞋好舒服啊，而且非常漂亮，很符合你的气质啊。为了弥补我的歉意，也请你收下它，好吗？别傻了，他可是对谁都这么好的，人家这是聚人气呢。为什么连你都不相信我？如果你对我的好，只是你对所有人的习惯，看来真是我自作多情。爸，你为什么从来都不告诉我？原来我是一个这么没用的人，我真的很努力想要做好。换来的还是大家的责骂，我真的是我没有，现在连工作也没了。妈，到底什么时候才能回来呀、啊？妈。
错垃圾，吃饭。重新找不就行了？你说什么？你昨晚哭那么久，没听到的呢？你就不能偶尔装一次傻吗？说话永远那么直接，很伤人的。而且你既然知道我没工作了，还假装没事让我去上班，是故意讽刺我的吗？就算离职了，也不需要交接办手续吗？你没工作不需要找新的工作吗？这就是你的生活态度。他说的好像挺有道理的。赶紧吃完，去公司，不许迟到。他说的对，做事要有始有终，不能迟到。严离，谢谢你，我不会轻易被打倒的。你说什么？交接工作？是的。哼，你没有搞错吧？你要交接工作，回你们专柜交接啊！几件衣服，几双鞋子，数数清楚。你跑夜总这来交接，你交接什么呀？我们专柜的交接工作我已经做完了。我今天来找叶总，是因为我在陈明百货工作的这段时间发现了一些问题。所以临走之前，想提点建议。你能发现什么问题呀、啊？你一个小导购员，哈，难不成你是想让叶总社会辞退你的决定？赶紧走吧，叶总没时间。我有时间。说说你的想法。女装部是陈明百货最赚钱的部门吧？那当然了。那我们进去看看吧。这有什么问题吗？你为什么不试着拿出手机自拍一下呢？自拍？嗯。好像有点暗。试衣镜的周围居然没有安装专门的照明灯，有这个必要吗？你知道有多少人喜欢在浴室镜子前自拍吗？为什么？就是因为浴室的灯光可以把人照得格外的美。要是不能让我自己美得不可方物，那我为什么一定要在百货公司买东西呢？要想让我们女人掏钱，就一定要把这试衣镜啊变成魔镜才行。
这些椅子都是从欧洲统一进口的吧？当然了，嗯，真优雅。叶总，您坐一下。怎么了？嗯。叶总，您平时比较喜欢穿裤子吧？有话直说。我觉得这个椅子啊，偏高了。您穿裤子坐上去都这么费劲，那你有考虑过那些穿裙子的感受吗？事实上证明啊。那些穿裙子的坐上去，简直糟透了，既要担心走光，又要担心摔得鼻青脸肿、颜面尽失，哪还有心思在这里慢悠悠的选化妆品啊？确实，欧洲人的平均身高要比我们亚洲人高一些，那这些椅子的高度，也确实是需要调整一下。嗯，好了，女装部到此结束。那下一步我们去哪儿呢？男装部。男装部在五层，其他兵器三那边。嗯，我们还是走上去，走吧。男装部又有什么问题啊？你们知道现在有多少男装是女性帮忙采购或者做决定的吗？可是你们看，这一层男装部的环境布置，冷冰冰的，没有任何的休息区域和舒适的沙发。每一个穿着高跟鞋累到半死的，好不容易逛到五楼的女性，会有兴致慢慢挑选吗？叶总，您要不要歇歇脚啊？不用。你是怎么想到这些的呢？最简单的回答就是实践。你们这有座位吗？嗯，没有，我们这边都是站着的。哦。一般顾客试装会花多长时间啊？差不多要半个小时吧。我几乎走遍了这里的每一家店，我的奖金可不是白花的。啊、哎，没事吧，明龙？好了，我想说的就这些。你等一下，还有事情吗，李总？通过昨天的事情，也确实给商场带来了一些影响，所以我觉得你在这儿继续干导购，也的确有点不太合适了。我知道啊。那我就邀请你来我们改造策划部吧，怎么样？什么？真的，其实我一开始来应聘的就是改造策划部。那太巧了，那我就期待着你的加入了。嗯，这个，我想，我需要好好考虑一下。改造策划部是什么？我怎么没有听过？我只听过策划部，应该就是策划部的意思吧？哎，你觉得我要不要去啊？策划部这么重要的一个部门，还要你呢？喂，你这话什么意思啊？你怎么就那么看不起我呀、啊？你到底去哪家公司工作？他这么看不起我，我为什么有文必达？你管那么多干嘛呀？你就说你觉得我要不要去吧。能聘请你去他们的部门工作的，肯定不怎么样。喂，你可真是狂妄自大、自以为是、自鸣得意、不可一世。早知道就不问你了。
问，有人吗？你好，有人吗？找谁啊？原来是你啊！原来又是你啊！没想到吧？我是来报道的。我们以后就要在一起工作了 ，surprise！surprise！ 先过了试用期再说吧。把这个复印一下。复印机在哪儿啊？你不会自己找啊你？你好了。印好了。看上我眼睛？怎么了？我戴眼镜吗？不戴呀。那为什么我五点零的视力看这个都是双影啊？我都印了好几遍了，这已经是最清楚的一份了。那个复印机好像坏了，那我也没有办法呀。这办法都是人想出来的，一毛别回来了。哎、啊，你说这个人怎么这样啊？这好像跟我有仇似的，我又没得罪过他。你不会是不知道这个改造策划部是怎么回事吧？不知道啊，不知道你还要去？我至少得留下来证明我自己的价值啊！哎呀，我跟你说啊，以后这种事儿你不知道，你早点来问我。改造策划部当初是李总提议成立的，说是要给咱们商场。进行一个什么艺术大改造，叶总呢又不愿意放权，久而久之，这个部门就彻底闲置了。现在好像就剩下王小在一个光杆司令，别说复印机是坏的了，这整个部门都是人家闲置下来不要的东西。我不是说你。家里这么干净，怎么又在打扫啊？干净是因为每周两次大扫除。你又不缺钱，怎么不请个保洁阿姨啊？我不希望陌生人进来我家。你怎么那么多强迫症啊？处女座吧？无聊。我觉得呀，你和叶阿姨一点都不像亲戚。你不觉得奇怪吗？你们两个性格差别那么大，而且那么长的时间都不联系，哪一点像亲戚啊？哎呦，干嘛呀你？起来，赶紧干活。干什么活啊？你看，拿水桶，进去洗手间，全部刷干净。走啊走啊走啊！迟到了，迟到
。哇，这么多手机！这个手机里没有燕姨的电话号码，不代表其他的手机里面也没有燕姨的电话号码呀、啊。我怎么才想到呢严丽表哥，你帮我晾一下床单呗。不会自己晾啊。哎呦，床单洗完以后就变得好重，你就帮我晾一下吧。嗯嗯、嘿，谢谢你啦你确定你在洗床单？不会吧！我说刚刚怎么一直找不到手机呢？哎呀，手机坏了，这怎么办呀？你现在就可以买新的了。我哪有钱买新的呀？我钱都交房租了呀！哎呀，这怎么办呀？手机坏了，我就联系不到我爸爸了。啊、怎么办呀？好，别再吵了。跟我来！哇！啊！你有这么多电子设备啊？看你也是个购物狂，电子购物狂。我买的是工作效率。那和我有什么不一样啊？我买的也是效率啊，我买的是拥有快乐的效率。差别在于我的效率创造利润，你的效率是在浪费生命。所以，我是不是让你很开心啊？如果你可以不给我添麻烦，我会更开心。嗯。哇，嘿嘿，送给我的呀。哎，这好像是新的呀。呃，这款呢和我之前用过的一样。我用着比较习惯，就算你用过也没关系啊。嗯 ，AI 智能美拍，你也知道我们女孩子最喜欢自拍了。你看，眼睛大大的，脸瘦瘦的，两千四百万像素，把这手机放在你的柜子里啊，就浪费了。只有放在我的手上，才能体现出它的价值。不是借给你的。看，好看吧？谢啦，不用谢，记得还我。啊，还就还，什么破手机，还工作效率，小气鬼！我看你买的全是你家亲属牌，全金属。你在说什么？嗯，不喜欢的话你自己去买个新的。嘿嘿，喜欢喜欢，太喜欢了。嗯嘛，嘿嘿，谢谢啦，拜拜。通讯录什么都没有啊！这个人洁癖的还真是严重，这上哪儿能查到燕姨的电话号码呀？白折腾一通，还打了个手机。哎呀，真好看！这时间过得呀可真快，一转眼又到伤心节了。哎呀，你说你这一身儿都快成过继款了，怎么还不赶紧出手啊？跟我一样等打折啊！现在的我跟以前不一样了，要节约过日子，不能乱花钱。哎，一
想想以前还是有金卡的。金卡呀、啊，这不会是哪个年轻帅哥给你的吧？是啊，是一位非常成功的老帅哥。啊，怪不得那个。你说你这么年轻漂亮，对不对啊？这张不行，再换张新的嘛。对呀、啊，我现在有工作了，我可以自己去办一张啊。你太机智了。哎，怎么才一万块啊？这跟金卡的差距也太大了吧！是你的小乖乖啊！我怎么知道呢？你回来了，有没有觉得我们的办公室？比原来有生气多了，生机勃勃的。你看我生不生气啊？啊，谁让你把办公室弄成这样的？我就是想把我们的办公环境装扮的好看一点，这样心情愉悦了，办公效率不就提高了？你是心情愉悦了啊？办公室变成这个样子，怎么工作呀、啊？谁规定说办公室一定要死气沉沉的？办公室就是工作的地方。我看你平时也都不穿正装的呀。所以以为你会欣赏，你管我穿什么呀？复印东西呢？我给拉带小潘他们专柜了，我忘了拿回来了。最基本的东西你都做不好，你就知道弄些没用的。我现在去拿回来。哦，这些东西你都先别动，我回来会自己收拾的。等我布置好，你一定会喜欢的。李总，现在我跟您汇报一下商场购物 APP 的庞大增长潜力。首先是国内零销商。李总，我受不了了，高压我用不了。这么严重？怎么了？那相当严重，好不好？你看他整天打扮跟富家千金似的，连个复印都不会。天天就这样买东西，杂七杂八买一大堆，把我的办公室弄得乱七八糟，我的办公桌全成他的了。他是在帮你打造舒适的工作环境吗？还有，他人品有问题。这怎么还上升到人品了？他人品有什么问题啊？啊，还是个老男人！你说这种唯利是图，他会娶人？你敢用吗？他亲口跟我说的，他亲口和你说的。对啊。你说说，我们策划部本来就缺人，但凡他有点能力，我都留他。他又没能力，又人品不好。行。那你让他把上次说的那些问题尽快出一个详细的解决报告，然后他失去视流，你看着办吧。三个字。叶总，李总他什么意思呀？我们的购物体验报告都交上去半个多月了，到现在他连个信儿也不回，还让康阳重新出一份报告。李总只是觉得他的想法有价值，有什么价值呀？艺术改造有价值啊？自己的事儿都做不好，还什么事儿都想插一杠子？艺术改造是李总的个人想法，真正出业绩的还是要靠营销策略。幸亏现在是有您在这压制着。否则还不知道他们要搞出多少花样。我做的这一切都是为了保护公司的利益。陈明百货有今天不容易，我不允许任何人伤害他。那是当然。但
但是，也不能靠您这么一直拦着吧？咱们总得想想办法，让李总看清楚，到底谁是花架子，谁有真本事吧？三楼东区这个旗袍品牌店是不是已经谈好车柜了？对啊。带着最绝望的心，度过漆黑的